தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அடியன் லலிதாவின் பணிவான நமஸ்காரங்கள் வரம் தரும் ஸ்லோகங்கள் என்ற இந்த அற்புதமான சிறப்பான பகுதியில் இன்றைய தினம் நேற்றைய தின தொடர்ச்சியாக ஸ்ரீ காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாளுக்கு நாரத புராணத்திலேருந்து சொல்லப்பட்ட ஸ்லோகம் அதை தான் நேற்றைய தினம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதில் மொத்தம் எட்டு ஸ்லோகம் அதில் நாலு ஸ்லோகம் நேற்றைய தினம் சொன்னோம் அதோட தொடர்ச்சியாக இருக்கிற மற்ற நான்கு ஸ்லோகத்தையும் இப்போ சொல்ல போகிறோம் முதல்ல ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறமா அதோட பொருள் பலன் அதற்கப்புறமா அத்திவரதரோட சிறப்பையும் பார்க்கலாம் யதோத்காரி நாமாட்ய யஜ்ய பிரத்யக்ஷகுண்டா சன்னதிவிய புண்ணியோட்டி விமானகா வாணிபத்தியர்பிதய வபாசுரகிலாதர வரதாபயஹஸ்தாப்ஜ வனமாலா விராஜிதாங்கச்சக்கரலசாணி ஷரணாகதரக்ஷக இமம் ஸ்தவ வந்து பாபக்னம் புருஷாத்த பிரதாயகம் படதாம் சுண்பதாம் பக்திய சர்வசித்தி பவேத்ருவம் இத்ரீநாரதபுராணே ஸ்ரீ வரதராஜசோஸ்திரம் சம்பூர்ணம் இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருளை வந்து மொத்தமாகவே பார்த்துடுவோம் எதோத்காரி நாமாட்ய அப்படின்னு ஆரம்பித்து இந்த நாரத புராணத்தில் இருக்கிற இந்த ஸ்லோகம் இப்படி சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு முடிச்சிருக்கு இந்த எதோத்காரிங்கிறது வந்து அவரோட நாமாக்களில் ஒன்று எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒரு பெருமாளுக்கு வந்து என்னெல்லாம் அம்சம் இருக்கோ அதில் உண்டான எல்லா அம்சங்களும் இந்த வரதராஜ பெருமாளுக்கும் உண்டு இந்த அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தில் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த கஷேத்திரத்தோட ஸ்தல புராணத்தை தான் உள்ளடக்கி தான் ஸ்லோகமாகவே பண்ணப்பட்டிருக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் அதில் எடுத்தோடனே எங்கள் எங்கே யக்ஞபிரித் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த இடத்துல பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா யாகங்களில் கொடுக்குற எல்லா விதமான ஒரு யாகம் அப்படின்னுட்டா இவரை குறித்து வந்து பண்ணும்போது அதற்கு உண்டான எல்லா விஷயங்களையும் தன்னோ தனக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த எல்லா விஷயத்தையும் பிரம்மா கொடுக்குறார் அதை ஏற்றுக்கொள்பவர் அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கு அதோடு இல்லாமல் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் நம்மளோட பாவங்களை போ ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் என்னுடைய பாவங்களை எல்லாத்தையும் போக்குபவர் போக்குபவர்னு அவரே சொல்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு அப்போ எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா எனக்கு இருக்கிற வரத்த ஹஸ்தமும் இந்த அபய ஹஸ்தமும் நான் என்ன அதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு அது ஒன்றுமே இல்லை அதால் இது இந்த எல்லா கரங்களுமே பக்தர்களாகிய உங்களுக்கு தான் அப்படி இருக்கும்போது அந்த வரத்த ஹஸ்தமும் அபய ஹஸ்தமும் பக்தர்களாகிய உங்களுக்கு இருக்கும்போது ஷரணாகதினி நீங்கள் என் மேலே என்னோட பாதங்களில் வந்து நீங்கள் விழும்போது அதை உங்களை விட உன்னை காப்பாற்றுறத விட எனக்கு என்ன வேலைன்னு கேட்குறாராம் அப்போ அது கொ அப்போ நாம் எப்படி எ இருக்கணும் நாம் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் சிந்தித்து தான் பார்க்கணும் அதோடு இல்லாமல் காஞ்சிபுரம் சேத்திரத்தில் வந்து இப்போ இந்த வேகவதி ஆறு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம இல்லை ஆறுலாம் எங்கே இருக்குது அப்படிலாம் போய் பார்க்க முடியாது எல்லாரும் வரண்டு தான் இருக்குது அன்றைய தினத்தில் அந்த வேகவதி ஆறில் அந்த வேகவதி ஆறு போய் அந்த சரஸ்வதி தானே சரஸ்வதி தானே போகிறா அப்படி இருக்கும்போது அந்த நடுஞ்சாங்கடையே அவன் நடுவில் வந்து படுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி படுத்துட்டு இருக்கும்பொழுது அந்த இந்த இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணுறார் பிரம்மாவோட அந்த யாகம் நல்லபடியாக நடக்கணும் அப்படிங்கிறது அப்போது அந்த யாகத்தில் கொடுக்குற அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த எல்லா பொருளும் போகும்போது அதில் ஹபிஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த நெய் அதை வந்து அந்த பாகம் வந்து அவருக்கு போகணும் அந்த நெய்யை ருச்சிச்சு அப்படிப்பட்ட உதட்டை உடையவர் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக அந்த கற்பனாசக்தியோடு அந்த எவ்வளோ அழகு கற்பனையோடு அந்த இரண்டாவது ஸ்லோகம் அப்படிங்கும்போது அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லும் போதே வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் இப்பேற்பட்ட அற்புதமான கஷேத்திரத்தில் நான் வந்து பள்ளி கொண்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுவும் இப்போ இருக்கிற இந்த அத்திவரதர் அப்படின்னு அந்த பிரம்மாவே வந்து அத்திவரதரா அத்தியில் அத்தி மரத்தில் வந்து மகாவிஷ்ணுவை பட ரொம்ப அழகாக படைச்சு அந்த யாகத்தை பண்ணி அதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பின்னம் கூட இல்லாமல் பண்ணும்போது கூட அந்த வெப்பத்தினால் இப்படி ஆயிடுத்தேன்னு மனசு பண்ணும்போது இல்லை இல்லை என் ஆனந்த சரஸில் கொண்டு போய் வெய்யின்னு அவராலே சொல்லப்படப்பட்டு அதை வச்சு அதுக்கப்புறமா நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த சலப்புராணத்தை பார்க்குறோம் அதில் என்ன ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கணுன்னா 
ஏன் எவ்வளவோ மரங்கள்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஒரு மரத்துக்கும் அதாவது விரக்ஷ சாஸ்திரம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டதுல எல்லா மரத்துக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மரங்களுமே நம்ம தென்னிந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாரத தேசத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எல்லா நிறைய தெய்வீக சம்பந்தமான மரங்கள்லாம் எவ்வளவோ இருக்கு ஒரு ஒரு மரத்துக்கும் ஒரு ஒரு பலன் இருக்குன்னு பாக்குறோம் குறிப்பா இந்த அத்தியில வந்து அவர் ஏன் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் நம்ம சிந்திச்சு பார்த்தோன்னா அதோட அந்த பார்வையே வந்து ஒரு பிரமிப்பு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பொதுவாக இந்த யாகம் யஜ்யம் ஜபம் தபம் இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அத்தி மரத்தில் பண்ணப்பட்ட ஆசனம் போட்டுண்டு அதில் பண்ணினாலே அந்த அந்த எல்லா விஷயமும் நம்மளுக்கு வந்து கைக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்மளோட சாஸ்திரத்தில் அதோடு இல்லாமல் இப்போ ஒரு அதாவது ஒரு ஆசனம் போட்டு அத்தி மரத்தில் பண்ணப்பட்ட ஆசனத்தை போட்டுனாலே எல்லாமே நம்மளுக்கு கை வரும்னா இவர் வந்து அத்தி வரதராகவே பண்ணிக்கிறாரு தன்னோட அப்பாவை வந்து இப்படிலாம் வடித்து பார்த்து அந்த மாதிரி ஒரு சிலையே சிலாரூபமே அத்தியில் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அப்போ அந்த அத்தி மரத்தோட சிறப்பு அத்தி மரத்தோட சிறப்பு அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் வந்து தனியாக அத்தி மர மகாத்மியம்னு எழுதணும் கண்டிப்பாக அதோட சிறப்புகள்லாம் போயிண்டே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இப்போ எப்படி நம்ம வந்து மற்ற இதை வன்னி மரத்து அடியில் எந்த ஒரு விஷயமும் செஞ்சாலும் அது அப்படியே வந்து பளிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த அத்தி மரத்துக்கு வந்து இன்னொரு பேரும் உண்டு அதுதான் போதி மரம் அப்படின்னு சொல்கிறது புத்தருக்கு ஞான உபதேசம் கிடைச்சதும் இதே அத்தி மரத்தில் தான் நாம் அத்தி மரம்னு சொல்கிறோம் அவங்க போதி மரம்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அத்தி மரத்தை வச்சுட்டா அப்படின்னு கேட்டினா அதுக்கு அடியில் வந்து அதுக்கு என்ன சக்தி உண்டுன்னா கீழே இருக்கிற அந்த நீரோட்டத்தை மேலே தூக்கி கொடுத்துரும் அப்போது ஒரு கிணறு வெட்டணும் அப்படின்னா அந்த அத்தி மரத்துலேருந்து கிழக்குலேருந்து ஒம்பது அடி அதே மாதிரி மேற்குலேருந்து ஒம்பது அடி இப்போ வாசு பிரகாரம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கிணறு வெட்டணும் அந்த வீட்டுக்கு வேண்டிய கிணறை வந்து நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டவே பட மாட்டாங்க அத்தி மரம் எங்கே இருக்குது அந்த அத்தி மரம் இங்கே இருக்குன்னா இதுலேருந்து எட்டு அடி இன்னொன்றுலேருந்து ஒம்பது அடி இல்லைன்னா எட்டு கேட்டு அப்படின்னு வச்சுட்டு இந்த இடத்துல தோண்டு கண்டிப்பாக வந்து நீரோட்டம் இருக்கும்பாங்க அது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம வந்து மாஞ்சி மாஞ்சி இன்றைக்கி இந்த போர்லாம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அவ்வளோ மாதிரிலாம் அத் அத்தனையெல்லாம் கஷ்டப்படவே இல்லை ஒரு மூணடி ரெண்டு அதாவது ரெண்டடி மூணடி கூட இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நீரோட்டம் இருக்கும் நம்மளுக்கு வேண்டிய அளவுக்கு வந்து கிணத்துல வந்து உரைய இறக்கியோ இல்லை சாதாரணமாவே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கிணறுல வந்து அற்புதமாக தண்ணி வந்துடும் இந்த ஒரு விஷயத்த எத்தனை அழகா இப்போ இந்த அத்தி வரதரை கொண்டு போய் அழகா உள்ளுக்குள்ள வச்சு இவருக்கு இவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு இந்த வரலாற்று இதுலையும் நம்மளுக்கு ஒரு பக்கம் வரலாறு இன்னொரு பக்கம் ஆன்மீகத்துக்கு ஆன்மீகம் இன்னொன்று பக்திக்கு பக்தி அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா கோணத்திலையும் அத்தி வரதரையும் வரதராஜ பெருமாளையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் பிறந்திருக்கிறதுக்காக நாம் பெருமைப்படணும் அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த வகையில் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த கடைசி நான்கு ஸ்லோகத்தை சொல்லலாம் யதோத்காரி நாமாட்ய யஜ்ய பிரத்யக்ஷகா பிரம்ம குண்டா சன்னதிவ்ய புண்ய கோட்டி விமானகா வாணி பத்தியர்பிதய வபாசுரகிலாதர வரதாபய ஹஸ்தாப்ஜ வனமாலா விராஜிதஹா சங்கச்சக்கரல சத்பாணி சரணாகத ரட்சகா இமம் ஸ்தவ வந்து பாபக்னம் புருஷார்த்த பிரதாயகம் படதாம் சுண்பதாம் பக்தியா சர்வசித்தி பவே துருவம் இத்ரி ஸ்ரீநாரத புராணே ஸ்ரீ வரதராஜ சோஸ்திரம் சம்பூர்ணம் காயனவாச்சா மனசேந்திரியர்வா புத்தியாத்மனாவா பிரகிருதேஹே சுபாவாத் கரோமி எத்தியத் சகலம் பரஸ்மை ஹீ நாராயணாயிதி சமர்ப்பயாமி சர்வம் லலிதார்ப்பணம்